ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம குழந்தைங்களாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பிஸ்கெட் ரெசிபி பர்ஃபெக்டாக எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கு நெய் பட்டர் முட்டை குக்கர் எதுவுமே தேவையில்லை ஓவன் கூட தேவையில்லைங்க வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்பவே சுலபமாக ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இந்த பிஸ்கெட்டை கோதும் மாவில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் அளவு கோதும் மாவு சேர்க்குறேங்க நீங்கள் வீட்டில் கப்பு இல்லாட்டி டம்ளர் இருக்கணும் அளந்துக்குங்க எதாக இருந்தாலும் அதால் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துங்க கரெக்டான பதம் வரும் இப்போ ரெண்டு கப் கோதும் மாவு சேர்த்துட்டு அதே கப்பால் அரை கப் அளவு ரவை ரவை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா மிக்சர் ஜாரில் அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் நான் பொடி ரவை சேர்த்துருக்கேங்க சேர்த்துட்டு இதில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவு உப்பு அரை ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி வாசனைக்கு சேர்த்து மாவோடு நல்லா கலந்துக்கலாம் கலந்துட்டு இப்போ இதில் வீட்டில் இருக்க சமையல் எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தாங்க சேர்க்குறேன் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சமையல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கலனா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் சேர்த்து மாவோடு நல்லா கலந்துக்கலாங்க இந்த ஆயில் சேர்க்கறதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பிஸ்கெட் மொறுமொறுப்பாகவும் இருக்கும் நீங்கள் எண்ணெயை சூடு பண்ணிலாம் சேர்க்க தேவையில்லை வீட்டில் இருக்க சமையல் எண்ணெய் ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு மாவு கலந்துங்கன்னா இது போல் பதத்துக்கு வரணும் இப்போ ஒரு குட்டி பவுலில் ஒரு கப் சக்கரை மாவு எடுத்த கப்பாலே ஒரு கப் அளவு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் கோதும் மாவுக்கு ஒரு கப் சக்கரை கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ அதே கப்பால் அரை கப் அளவு தண்ணி கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியாக எடுத்துக்கலாங்க ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது வெது வெதுப்பான தண்ணியை சர்க்கரையில் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் ரொம்பவும் கலந்துடக்கூடாதுங்க சக்கரை பாதி அளவு கரைஞ்சா போதும் இதை அப்படியே எடுத்து மாவில் சேர்த்து பசஞ்சிக்கலாம் சர்க்கரையோடய சேர்த்து பசஞ்சிக்கலாங்க அப்போ தான் நம்ம ச பிஸ்கெட் வெந்த பிறகு சர்க்கரை நல்லா பூத்துக்கிட்டு பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிடும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு கப் மாவுக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்த சர்க்கரையும் சேர்த்து பசஞ்சிங்கன்னா நல்ல கெட்டியாக திக்கான இந்த பதத்துக்கு மாவு கிடைக்கும் அதிகமாக தண்ணி சேர்த்துட வேணாங்க நல்லா கெட்டியாக இந்த பதத்துக்கு பசஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கக்கூடாது மாவு இப்போ இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சிட்டு நம்ம வெது வெதுப்பான தண்ணி சேர்த்ததுனால மாவு கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இது போல் மாவை நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் பிசைஞ்சிட்டு சப்பாத்தி மணை இது போல் உருட்டுற மணம் இருந்தால் எடுத்துங்க அதில் மாவை நல்லா சரிசமமாக உருட்டிக்கலாம் இது போல் உருட்டிட்டு ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாங்க ரெண்டாக கத்தியால் கட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ண ஒரு பாதி எடுத்து பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மறு பாதியை இப்போ க மனையில் லைட்டாக ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவு ஆயில் தடவிடலாம் எல்லா இடம் பரவாயில்ல போல் தடவிக்கிங்க அப்போ தான் கட் பண்ணி எடுக்க பார்த்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ கட் பண்ண பாதி மாவை எடுத்து நல்லா உள்ளங்கையால் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு குழவியால் உருட்டிக்கலாம் ரொம்ப மெலிசாக உருட்டிடக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் திக்காக உருட்டணும் இந்த பிஸ்கெட் செய்கிறதுனால கொஞ்சம் ஒரு அரைஞ்ச அளவு திக்காக உருட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் ஓரங்கள் வெடிப்பாக தாங்க இருக்கும் நம்ம ஓரங்களை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது மாதிரி உருட்டிட்டு இப்போ கத்தியால் ஓரங்களை லைட்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் ஷேப்க்கு கட் பண்ணிக்கலாங்க இது போல் கட் பண்ணோம்னா நல்ல ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும் பிஸ்கெட்டுன்றதுனால ஈவனாக எல்லாம் ஒரே ஷேப்பாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு கடையில் வாங்குற போல் பர்ஃபெக்டாக இருக்குங்க இப்போ கட் பண்ண பீஸை எடுத்து இது போல் உருண்டையாக உருட்டி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது போல் கட் பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் கத்தியால் திரும்ப குறுக்கால் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ இதில் நாலு பிஸ்கெட் பீஸ் கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அடியில் ஆயில் தடவதுனால எடுக்க பார்த்து ஒட்டாமல் ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இப்போ இது போல் ஈவனாக சமன்படுத்திக்கலாம் இந்த திக்னஸ்க்கு இருக்கணும் ரொம்ப மெலிசாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப மொத்தமாகவும் இருக்கக்கூடாது இது இதை எப்படியே போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இருந்தாலும் இது மேலே ஒரு டிசைனோடு இருந்ததுன்னா பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும் சாப்பிடவும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கத்தியால் ஷார்ப்னஸ் இல்லாத பகுதியால் லைட்டாக அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் இது போல் சின்ன சின்ன கோடுகளாக பிஸ்கெட்டில் சைடு வாக்கில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பார்க்க அழகாக இருக்கும் வரி வரியாக பேக்கரியில் வாங்கின போல் நல்ல பொரு பர்ஃபெக்டான பிஸ்கெட்டுங்க பார்த்ததுமே பிள்ளைங்க எடுத்து சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான டிசைனில் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்களும் செய்து பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பின்னாடியும் வெடிப்பு இல்லாமல் நல்லாயிருக்கு இது மாதிரியே எல்லாத்தையுமே நம்ம டிசைன் பண்ணி பிளேட்டில் எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் கடாயில் போட்ட
பிஸ்கெட்லாம் வெடிப்பு விழுந்துடும் அதனால் மீடியமாக வச்சோன்னா உள்ளேயும் வந்து மேலேயும் நல்ல ஒரு கலரில் பிஸ்கெட் நல்லா பார்க்கவே நல்ல ஒரு கலரில் சூப்பராக இருக்குங்க கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிறதுனால உள்ளேயும் வந்து நல்ல மேலேயும் நல்லா முறுமுறுப்பாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வெடிப்பே இல்லாமல் இப்போ இது எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஈவனாக திருப்பி விட்டுக்கலாங்க நல்லா கடையில் வாங்குகிற போல் நல்ல ஒரு பிஸ்கெட் கலரில் சூப்பராக இருக்கும் வீட்டில் இருக்க கோதுமாவும் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பிஸ்கெட் ரெசிபி இதை நீங்கள் அதிக அளவில் கூட செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் ரெண்டு மாதம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது நமுத்தும் போகாதுங்க நல்ல முறு முறும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த லாக்டவுன் நேரத்தில் வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இது போல் நீங்கள் பிஸ்கெட்டை அதிக அளவில் செஞ்சு வச்சிங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் பிரச்சனையே இருக்காதுங்க இப்போ ஈவனாக ரெண்டு சைடும் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்ததும் எடுத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாங்க வா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஒரு பிஸ்கெட் கலரோடு நல்ல அழகாக இருக்குது இதை நீங்கள் பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆறின பிறகு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா நல்லா மேலே நம்ம சேர்த்த சக்கரை நல்லா பூத்துட்டு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் கடையில் வாங்குகிற போல் பர்ஃபெக்டான பிஸ்கெட் ரெசிபி நீங்களும் ஹெல்த்தியாக கோதும் மாவில் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராகவும் சுவையாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு இப்போ பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் ஆறின பிறகு நல்லா மேலே சக்கரைலாம் பூத்துட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல மொறு மொறும் கிறிஸ்பியாக இது போல் பிஸ்கெட் ரெசிப்பியை நீங்களும் ஹெல்த்தியாக செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோடு நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இருக்க கோதுமாவும் வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ஒரு எளிமையான பிஸ்கெட் ரெசிபி நீங்களும் செய்தாசத்துங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்